कि आईपीसी क्या है आईपीसी कितने एरिया पर लागू होती है भारत क्या है कहां कहां तक आईपीसी का राज्य क्षेत्र होने वाला है दुराशय क्या होता है मेन्सरिया क्या होता है किसी व्यक्ति को सजा देने के दौरान उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति द्वारा की गई हत्या कब सिद्ध होगी ये 420 का क्या राज है ये हम आज जानने वाले रेप के लिए पहले तीन हुआ करता था अब यहां पर चेंज हो गया है द प्रेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑपरचुनिटी जय हिंद दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी आपका तहे दिल से स्वागत करती है दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे अभी रिसेंट में हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बदलाव के बारे में जो एक लंबे समय से अपडेटेड था एक्चुअल में दोस्तों अंग्रेजों के समय में लॉर्ड मैकाले जिन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति को बहुत अच्छे से ब्रिटिश कैरिकुलम में ढाला और भारतीय संस्कृति को सभ्यता को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगाते हुए सबसे पहले तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज किया और दूसरा उनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया वो है भारत के विधि सदस्य के रूप में रहते हुए उन्होंने आईपीसी के अंदर बदलाव लाए तो ये जो आईपीसी है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है आईपीसी के अलावा आईपीसी में जितने भी सेक्शन है उनको बड़े ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया मेकाले के द्वारा उसमें किस तरीके से व्यक्ति को पहली दूसरी तीसरी पार्ट्स के अंदर इंट्रोडक्शन आईपीसी का बताया गया है कि आईपीसी क्या है आईपीसी कितने एरिया पर लागू होती है भारत क्या है कहां कहां तक आईपीसी का राज्य क्षेत्र होने वाला है इसके अलावा कहां पर दुराशय क्या होता है मेन्सरिया क्या होता है किसी व्यक्ति को सजा देने के दौरान उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति द्वारा की गई हत्या कब सिद्ध होगी जैसे मान लीजिए कि आपके द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई आपसे किसी व्यक्ति या आपने कुछ किया और उससे किसी व्यक्ति की डेथ हुई तो इस बात को कब हत्या माना जाएगा और कब हत्या नहीं माना जाएगा यह मेनसरिया पर डिपेंड करता है यह दुराशय पर डिपेंड करता है यानी कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हुए किसी व्यक्ति का असफल हो सकता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है अगर व्यक्ति की ऐसी स्थिति में मौत हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता दर्ज नहीं होने का रीजन यह है क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता था उसके पीछे उसका कोई आशय गलत नहीं था और वो अच्छे से इलाज करने के लिए अच्छा करने के लिए काम कर रहा था अगर कोई ट्रक ड्राइवर है अगर बस ड्राइवर है कोई कैब ड्राइवर है कोई नॉर्मल इंडिविजुअल पैसेंजर है अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर भी अगर उसके पास लाइसेंस है तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस ये प्रूफ ना हो जाए तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जानेंगे भारत में भारतीय दंड संहिता जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई और जिसका नाम ही बड़ा अपमानजनक था दंड भारतीयों को दंड देने वाली बात क्योंकि अठारह की क्रांति के बाद ये दंड संहिता बेसिकली बनाई गई थी भारतीय लोगों को दंड देने के लिए तो भारतीय समाज को बड़े लंबे समय से अपमानजनक धारा को इसको झेलना पड़ा और कई परिवर्तन होने के बाद अब इस धारा का नाम परिवर्तित हो गया है क्या नाम हुआ है पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट में मैं सलाम करता हूं मोदी जी के जज्बे को कि उन्होंने इतने अच्छे से चीजों पर फोकस किया और ऐसी ऐसी चीजों पे उन्होंने फोकस किया है जिसको कि समझना आमतौर पर हर एक किसी आदमी के लिए जरूरी हर एक हर एक किसी आदमी के लिए जरूरी है लेकिन हर किसी आदमी की पहुंच से वो चीजें बाहर है तो चलिए बिना देर के वो शुरू कर दें सबसे पहले भारतीय साक्ष्य विधेयक जिसको कि एविडेंस एक्ट कहा जाता है भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है वो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा जनरली इसको पहले हम कहते थे साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट के नाम से अब रिप्लेस हो जाएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक में दूसरा आप देखेंगे कि इसमें पहले की 167 के स्थान पर 170 के आसपास रेगुलेशंस या धाराएं होंगी दूसरा हम देखें 23 जो धाराएं हैं इनमें बदलाव किया गया है और एक नई धारा को इसके अंदर जोड़ा गया है और पांच धाराएं जो है वो निरस्त की गई अब दूसरी कई चीजें हम यहां पे समझते हैं कि धाराओं को निरस्त करने का क्या रीजन कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको टर्मिनेट समय समय पर किया जाता है जैसे अगर आप देखें कि जब क्राइम ही अवेलेबल नहीं है तो उसकी धारा की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती पुर्तगाल के अंदर जो सोसाइटी है जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेप जो है वो बहुत ही असाधारण बात हो जाती तो इसीलिए वहां पर उसके लिए कोई भी क्राइम कोई भी चार्जेस नहीं है नॉर्वे की गवर्नमेंट ने बहुत लंबे समय पहले ही जो मौत की सजा है उसको समाप्त कर दिया और बड़े से बड़े क्राइम के लिए वहां पर मैक्सिमम 20 इयर्स की सजा रहती है तो ये डिपेंड करता है कि कल्चर कैसी है सोसाइटी कैसी है किस तरीके का मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट उनका हुआ है और फर्दर आने वाले समय में भी कुछ संभावना होती है तो जैसे जैसे चीजें बदलेंगी वैसे वैसे धाराएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और अगली धाराओं के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसी धाराएं हैं जिनको हटा दिया गया है तो एविडेंस एक्ट के बारे में आपने देखा अब यहां पे आप देखिए भारतीय न्याय संहिता जो है उसको रिप्लेस किया गया है 
एज ए आई पी सी आई पी सी अब हट जाएगा इंडियन पीनल कोड जो है वो हट जाएगा क्योंकि आप नाम देखिए थोड़ा सा अपमानजनक है एटीन फिफ्टी सेवन के रिवॉल्ट के बाद में ये कोशिश की गई कि आगे फर्दर इस तरीके की घटनाएं ना हो अब जब इस तरीके की घटनाएं फर्दर ना हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा कुछ कामों को प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा कि भाई ये काम करना प्रोहिबिटेड होगा ये काम करना अब कानूनी नहीं होगा तो उस काम को ना करने उस काम को करने पर आपको कोई सजा भी प्रोवाइड करी जाएगी तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि दंड देने की व्यवस्था की गई थी कुछ काम करने पर विशेष रूप से अब ये अपमानजनक इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और वो चाहते थे कि कुछ काम भारतीय ना करें और कुछ सर्टेन कामों को भारतीय लोग करें लेकिन अब हम लोग आजाद हो चुके हैं लेकिन लंबे समय तक हम लोगों ने फॉलो किए उन्हीं के रूल और अब फाइनली चेंज हो चुका है तो इंडियन पीनल कोड जिसको कि भारतीय दंड संहिता कहा जाता है जनरली कोड का मतलब होता है संहिता कोई भी कानूनों का संग्रह कुछ भी इस तरीके का वर्ड भारतीय न्याय संहिता के साथ में उसको चेंज किया गया है अब ये रिप्लेस करेगी उसके बाद में पहले इसमें पांच के आसपास आ रही थी इनके स्थान पर अब इसमें तीन सौ छप्पन होंगी तो जैसा कि आप समझ रहे हैं सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं तो जो सजाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं या वो रिड्यूस होकर के दूसरी सजाओं के अंदर उनको जोड़ दिया जाता है तो आने वाले समय में ऐसा जरूर होगा सोशल डेवलपमेंट से कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से धीरे धीरे करके सजाओं की जो कैपेसिटी है वो भी घटेगी यहां पे जरूर एक धाराओं में बदलाव किया गया है जो कि जरूरी है नेसेसरी है आठ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नई धारा जोड़ने का क्या मतलब है देखिए अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान टेक्निकल और जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर जो कहीं हम कि जो कंप्यूटर साइंस है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था और कहीं तक बहुत ही बहुत ही लो लेवल पे उसका डेवलपमेंट हुआ था अब एक और इस तरीके की चीजों पर लोग काम कर रहे थे तो जैसे जैसे कंप्यूटर फ्रॉड या साइबर फ्रॉड जो है वो बढ़ रहा है तो जिनकी धाराएं अवेलेबल नहीं थी वो धाराएं भी अब उसमें एड की जाएंगी तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को बात करनी है आगे आप देखेंगे जो आईपीसी है उसके अंदर तो दोस्तों जो बदलाव किए जाने थे वो है ही उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारी सीआरपीसी है क्रिमिनल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर भी बदलाव किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब कानून लागू होने के बाद किस तरीके से दंड दिया जाएगा वो आईपीसी डिसाइड करेगा और दंड की प्रक्रिया क्या होगी यानी कि भारतीय दंड संहिता के अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो यहां पर सीआरपीसी के अंदर बताई गई तो इसका भी नाम चेंज किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको बोला जाता है अब इसमें 533 धाराएं रहेंगी 160 धाराओं को बदल दिया गया है और नौ नई धाराओं को इसके अंदर जोड़ा गया है और नौ धाराओं को निरस्त भी किया गया है आगे देखते हैं दोस्तों अब आप समझ रहे हैं कि यह कितने इंपॉर्टेंट है राजद्रोह के लिए जो आईपीसी के अंदर कानून हुआ करता था आईपीसी के अंदर जो सेक्शन हुआ करता था वो था वन ए और लगभग 10 वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रावधान इसके अंदर किया गया था अब ये 150 के अंदर में रहेगा दूसरा अगर हम देखें तो रेप के लिए पहले तीन हुआ करता था अब यहां पर चेंज हो गया है 63 जो है वो रेप के लिए रहेगी 64 जो है वो सजा के लिए रहेगी और 670 में गैंग रेप की व्यवस्था जो है वो की गई है धाराओं को चेंज करते हुए आगे देखेंगे हम तो मानहानि के लिए जैसे किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर उसके बेजत किया जाता है या फिर उसके साथ गाली गलौच की जाती है या फिर पर्टिकुलरली उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज के अंदर उसको हानि पहुंचाई जाती है द प्रेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मान हानि है ये अपॉर्चुनिटी पर एक बहुत बड़ा धक्का है स्टेटस पर एक बहुत बड़ा धक्का है किसी भी देश में रहते हुए आपने उस देश के लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए अनलेस अंटिल एंड अनलेस कोई विशेष चार्ज आपके ऊपर न लगाया गया हो तो आपको धर्म से जाति से अलग हट करके प्रतिष्ठा को साबित करने का मौका दिया जाता है और किसी भी देश में यदि यह स्थिति पैदा हो रही है तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा अगर आपने कुछ भी किया है तो मानहानि नहीं होनी चाहिए और पहले फोर में थी मानहानि अब यह थ्री के अंदर इसको बदला गया है देश के खिलाफ गतिविधियां देशद्रोही टाइप की जो गतिविधियां हैं जैसे पोटा के चार्जेस लगते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है उसके चार्जेस लगते हैं एक्टिविटीज के और भी चार्जेस हैं जो टाटा है उसके चार्जेस हैं तो जो देश के खिलाफ गतिविधियां हैं उनमें पहले वन ट्वेंटी वन ए जो है राजद्रोह की गतिविधि थी अब ये वन के अंदर इसको बदल दिया गया है तो एंटायरली पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है यहाँ पे आप देखेंगे तो वकीलों को ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और उनको पढ़नी पड़ेगी साथ ही साथ आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेसिकली और देश के जो अन्य पुलिस विभाग हैं उनको भी इसको पढ़ना होगा क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि इनको पढ़ने के बाद ही पुलिस एक्शन ले पाती है पुलिस को कोई भी एक्शन लेना होगा उसको आईपीसी पता होना चाहिए इसके अलावा उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स भी पता होने चाहिए कि किस व्यक्ति को कितनी देर में पुलिस
कुछ मामलों में पुलिस बिना विधि तोड़े गिरफ्तार नहीं कर सकती है और सबसे बड़ी जो कमाल की बात है वो ये है कि यदि कोई भी कार्य आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर यदि कोई भी कार्य जो आपने किया है अगर उस पर अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया गया है तो आपको उसके लिए कोई भी अपराधी नहीं कोई भी व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं कर सकता यानी कि जो काम आप कर रहे हैं जैसे उदाहरण के तौर पर आज अगर दो लोग बाइक पर बैठकर जा सकते हैं और यह अपराध नहीं है फर्दर फ्यूचर में फिफ्टी ईयर्स के बाद हो सकता है एक व्यक्ति बाइक पर बैठेगा ये ये कानून लागू हो जाता है तो फिर वहां पर दो लोगों का बाइक पर बैठना क्या हो जाएगा अपराध हो जाएगा तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी कार्य करना जो इस समय अपराध ना हो कानून के द्वारा दंडित ना किया गया हो ऐसी चीजों को करने पर आपको अपराधी नहीं माना जा सकता जिसको दंडित ना किया गया हो कानून के द्वारा केवल उन्हीं चीजों के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है जिनके लिए आपको दंडित कर दिया गया तो एक तो यह ध्यान रखना दूसरा भीड़ भाड़ और हंगामा करने पर जिसके लिए पहले बलवा के लिए और दंगा के लिए धारा लगाई जाती थी एक जिसको कि कभी भी डीएम लगा सकते हैं अब वो एक के अंदर कर दिया गया है इसके अलावा धोखाधड़ी के लिए फ्रॉड के लिए पहले 420 धारा थी और लोगों को 420 धारा की वजह से आपने देखा होगा आमतौर पर कहते हैं धारा आप तो चार हो आप तो जो ना फोर काम कर रहे हो तो जो फोर काम कर रहे हो ना ये फोर का क्या राज है ये हम आज जानने वाले तो फोर धारा जो वो बेसिकली लगती है धोखाधड़ी के लिए और लोगों का नाम ही फेमस हो गया कि फोर होते हैं लोग ऐसे चार सौ बीस धारा का नाम है अब ये हो जाएगी तीन सौ सोलह तो हो सकता है कि अब ये फिर भी चेंज हो हत्या के लिए जानते हैं पहले तीन सौ दो और हत्या के प्रयास के लिए तीन सौ सात जो धारा है वो लगा करती थी तो ये चेंज हो गया अब एक सौ एक में चला गया है कानून के अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं इस वीडियो में हमने समझा और एक एक चीज को डिटेल में मैंने आपको बताया आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है नोट्स प्राप्त करने तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक के साथ में जुड़ सकते हैं अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट अगले नेक्स्ट अगले पांच दिन के अंदर छह दिन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड आपके लॉन्च होने वाले हैं तो उसके लिए जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो भी टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए मिलते हैं अगले सेशन